Hallelujah. Welcome to our midweek service, SOS. Guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu unserem Mittwochsgottesdienst Schule des Geistes, SOS. We are excited to be here again one more time. Noch einmal erfreuen wir uns, anwesend zu sein. And we believe that the Father will bring us into a glorious adventure as we dive into his word today. Und wir glauben, dass der Vater uns zu einer herrlichen herrliches Abenteuer hinführt, so wie wir in sein Wort hineintauchen. The word of God is powerful. Das Wort Gottes ist kraftvoll. It delivers us from any form of limitation. Es setzt uns frei von jeglicher Form der Befre äh, von jeglicher Form der Begrenzung. Limitation can be presented in the form of sickness. Also Limitierung bzw. Begrenzung kann auch in der Gestalt einer Krankheit sein. Or in the form of lack of vision. Also oder in der also an dem Mangel an Vision. Any form of human experience that limits us from being the best that we can be according to God's design is a limitation. Also jegliche Art der menschliches menschliche Erfahrung, die uns hindert, Gottes Gestalt aufzunehmen oder Gottes Gestalt zu sein, das ist eine Begrenzung. That's why the word of God is that the ultimate power that brings us out of that limitation und das ist der grund warum das wort gottes die größte kraft ist die uns aus jeglicher begrenzung herausholt therefore the word says that the just shall be delivered by knowledge und deshalb heißt es dass der gerechte wird durch erkenntnis befreit werden and so we multiply we are increase in that which god has already given to us in terms of illumination as we grow in grace und dementsprechend nehmen wir zu wir vermehren uns und zwar in dem sinne aus dem was gott uns geschenkt hat und das nennen wir auch gnade Halleluja. Amen. So before we get into the word tonight, I just want us to lift our hands and just to begin to appreciate the Father and thank him for this glorious opportunity given to us tonight. Doc, before we in das Wort hineintauchen, wir möchten dem Vater wertschätzen, indem wir unsere Hände erheben und dem Vater einfach die Ehre und die und einfach die Verherrlichung geben. Hallelujah. Father, Amen. we say thank you, bless you for tonight. Vater, wir danken dir, wir loben dich für heute Nacht. Our commitment is unto you alone. Unsere Hingabe geht nur dir. Father, everything fade away. Vater, alles andere blassen ab. There is nothing that is stable. Es gibt nichts, was beständig ist. No matter how good it may be. Egal wie gut es sein mag. No matter how evil it may be. Egal wie böshaft, egal wie boshaft es sein mag. There's nothing that is stable in this world. Es gibt nichts, was beständig ist auf And dieser Welt. Therefore, Father, we prayed in the name of Jesus. Und deshalb bitten wir, Vater, in den Namen Jesu. That we may see beyond that which is temporal damit wir und zwar weit über das zeitliche das kurzlebige schauen it's only you father es geht nur dich vater that changes not denn sich nicht ändert it is only you that secure our hearts du bist der einzige der unser herz wirklich beständig macht it is you that give us the assurance of life that will never end denn du bist derjenige der uns die gewissheit vom leben und zwar leben ohne ende as we see you father so wie wir dich sehen vater in your wholeness in deiner ganzheit in your completeness in deiner vollständigkeit father we see ourselves father wir sehen uns selbst and therefore tonight in und the name of jesus deshalb heute abend in den namen jesu grant us the spirit of wisdom and revelation schenke uns den geist der weisheit und offenbarung that we may be endure damit wir wirklich ausgestattet sind empowered bekräftigt with sind with the spirit of wisdom and revelation mit dem mit dem geist der offenbarung und der weisheit in the exact knowledge of yourself in der präzise erkenntnis deiner selbst that we may know the hope of the calling of christ damit wir die hoffnung von der berufung christi erkennen Father on Sunday will learn that we have been called unto freedom. Vater am Sonntag haben wir gelernt, wir sind zur Freiheit berufen. All that which contain the, your essential nature. Alles was deine wesentliche Natur beinhaltet. We have been made by Christ into them. Durch Christus sind wir genau zu diesen gemacht. We are 
peace. Wir sind Frieden. We are joy. Wir sind Freude. We are freedom. Wir sind Freiheit. We are abundance. Wir sind Überfluss. We are ever supply of all Und things. Und zwar wir sind allversorgend in allem Dingen. In Jesus mighty name. In Jesu mächtigen Let Namen. Let tonight be the night. Möge dieser Abend dieser Abend sein. That we may know. Damit wir erkennen. This calling of ours. Diesen Berufung von unseren. Which is exhibited in the life of Christ. Und das finden wir ausgestellt durch das Leben Christi. We pray for the spirit of God. Wir bitten um den Geist Gottes. To take us into this adventure. Dass wir in diese in dieses Abenteuer hineingeführt werden. That will rest within us. Die in uns wirklich Wurzel schlägt. A permanent transformation. Eine dauerhafte Änderung. A shift of consciousness. Eine Veränderung des Bewusstseins. To the glory of your name. Zur Verherrlichung deines Namens. That we may live, Father. Damit wir Vater leben. Every expression of our being. Und zwar jeglicher Ausdruck unseres Daseins. Will be a proof of the fruit of your life. Wird ein Beweis von dein Lebensfrucht in uns. We say thank you. Hab Dank sagen in wir. In the name of our Lord Jesus Christ. In dem Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. The Lord is good. Zu jeder Zeit. Alleluia. Amen. And so today we're gonna enter into the Word of God. Und heute steigen wir in das Wort Gottes hinein. And we want to look into a verse of Scripture. Wir schauen uns eine Bibelstelle an. Um, we've talked about that for some time now. Und seit einiger Zeit haben wir darüber gesprochen. Um, precisely we slightly touch on that during our Easter period. Und genau gesprochen zu Osterzeit haben wir kurz angeschnitten. And we just want to look into it again a little bit. Und das schauen wir uns noch mal genauer an. And derive from it that which will create within us a permanent shift und das daraus gewinnen, was in uns eine dauerhafte Änderung bewirkt. And so from that place, from that shift, we will begin a life that will be fruitful, a life that will um, command authority against sickness, against whatever human being can go through. Und von diesem Punkt der Änderung gewinnen wir genau das, was uns Autorität, was Vollmacht und was uns wirklich die Oberhand, den Sieg, die Überwindung über Krankheit und all die Umstände, die uns begegnen. Romans 1, the verse number 1. Das finden wir in Römer 1, Vers 1. We want to read Romans 1, the verse 1, to the verse number, number 4, rather. Also wir lesen Römer 1, Vers 1 bis 4. Here Paul begins his epistle to the Romans. Hier hat Paulus seinen Brief an die Römergemeinde begonnen. Um, he says Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, separated unto the gospel of God. Ausgesondert für das Evangelium Gottes. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufen ein Apostel zu sein. And so here Paul is presenting to us his, um, his role, his profession. Also Paulus stellt uns seine Berufung dar. And he's also showing to us to what he was called or he, he, he was called to, you know, to, to, to proclaim. Und er zeigt uns auch hier, wozu er berufen wurde, was soll er verkünden? And so each and every one of us, you know, we, we can mirror ourselves Jed in, this, in this statement of Paul. Jeder von uns kann sich selbst spiegeln in, an dieser Aussage Paulus. So we all have a role to play in this world. Denn wir alle haben eine Rolle zu spielen auf dieser Welt. And so here Paul says that his role wir haben verschiedene Rollen, was wir auf Erden darstellen. A role is just um, is, 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 is a cast in which you have been designed to express the life of God. Denn die Rolle stellt genau das dar, wozu du erschaffen bist, Gottes Leben Ausdruck zu verleihen And auf so Erden. Everything that you call to do on earth also alles, wozu du auf Erden berufen bist, ist actually tun, God's work. Das ist tatsächlich Gottes Werk. So you don't need to be an apostle, a pastor, or a prophet. Also du brauchst nicht ein Apostel, ein Pastor oder ein Prophet zu sein. But you need to walk out your own You know, you have to work out your your calling or your, the expression of your life, which is the life of God, through that 
role that you've been entrusted with or given to as a platform. Es ist wichtig, dass du genau das ausarbeitest, wozu du in Christus berufen bist, zu entdecken, aber das, das auch auszuleben, damit das was also wozu du da bist auf Erden tatsächlich für dich und durch dich stattfindet. Separated unto the gospel of God. Ausgesondert für das Evangelium Gottes. The good news of God. Gottes gute Nachricht. So we've all been separated. Wir alle sind schon ausgesondert. In other words, we've been sanctified. Denn anders gesagt, wir sind geheiligt. We've been ordained. Wir sind bestellt. Um, we've been um, supplied with wir sind ausgestattet with everything that we'll ever need mit allem was wir je benötigen to fulfill the role that god has ordained for us even before we were formed in our mother's womb um die rolle zu erfüllen wozu gott uns vorbereitet hat sogar bevor wir im mutterleib gebildet wurden you see so our lives or the life that we walked out you know the life that we live through the cast in which we have been we have been called to walk from can only begins when the gospel of Jesus Christ is revealed to us. Also das Leben, was wir wirklich ausstellen bzw. vorführen sollen, raus aus der Gestalt, worin dieses Leben behaust ist, kann erst stattfinden, kann erst wirklich in Kraft treten, wenn man das Evangelium Jesu Christi aufnimmt. Amen. Amen. So the verse number two. Vers 2. Yeah, Paul says that which he had promised afore by his prophets in the Holy Scriptures. Dass er durch seine heiligen Propheten in den heiligen Schriften vorher verheißen hat. Amen. Amen. So everything that we are to do in this world Alles was wir wirklich unternehmen soll auf dieser Welt was, prof was promised us wurde uns schon verheißen before in the holy scripture in den heiligen schriften Amen. Amen. So there is nothing new also, also gibt es nichts Neues auf Erden. There's nothing that you doing es gibt nichts was du tust which has never been done was noch nie getan wurde. There's nothing that any one of us can ever do. Es gibt nichts, was irgendeiner von uns je tun kann, which wasn't ordained in scripture. Was vorher nicht in den Schriften bestellt wurde. In the book of Ecclesiastic 1, und zwar in und zwar im Prediger 1, you see the pre the preacher says there is nothing new on under the earth. Das sagt der da sagt der Prediger aus, unter der Sonne gibt es nicht Neues. Nothing new. Nichts. That which shall be done, das, was getan werden sollte, is what has been done already. ist das, was schon getan wurde. So everything that you can ever do, also alles, was du je machen kannst, is that which has already been done. ist das, was schon getan wurde. And so if we walk with this mindset, also mit dieser Gesinnung, wenn wir damit wandeln, dann wissen wir, dass wir nur walking You know, to fulfill a script. Dann wird uns klar, dass wir erfüllen nur ein Skript. Halleluja. Amen. And so we need to find out. Und deshalb ist es wichtig herauszufinden, how to work out this script correctly. Und zwar wie man diesen Skript ganz genau und ganz richtig und zwar auswirkt. So that's why Jesus says that the scripture und deshalb sagt Jesus, dass die Schriften is that which testify of me. sind genau das, was über mich zeugen. So I didn't come here to just walk out something for myself. Ich bin nicht hierher gekommen, um und zwar nach meinem nach meiner Lust und Laune etwas zu zu sag mal so zu erleben. Jesus said I didn't come to do my will. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um meinen Willen zu It's tun. It's not about my desire. Es geht nicht um mein Verlangen. So this does not only um, uh, Has to do with Christ. Das hat nicht nur mit Christus zu tun, with every man that walks the face of this earth. sondern mit jedem Menschen, was auf Erden lebt, the zu tun. Die Schriften testifies Zeugen of our life. von unserem Leben. And so we are to fulfill the script. Also wir sollen diesen Skript erfüllen. But in our human world, Doch in unserem Menschsein, in, our flesh, in unserem Fleisch, we miss the mark. wir verfehlen das Ziel. We've missed the path. Wir haben den Weg verfehlt. So we're not walking according to the script. Also leben wir nicht entsprechend oder wandern wir nicht entsprechend der des Skriptes. But we are walking from uh, from a position, an, an illusionary position of independence from God. Sondern wir 
Leben von einer illusionären Position, einer illusionären Stelle, nämlich, dass wir von Gott getrennt wären. That's why the Bible calls it the flesh. Deswegen nennt die Bibel das das Fleisch. So every man that walks in the, in this world, Jeder Mensch, der auf Erden wandelt, he walks into that error. er, und zwar, er, er schreitet in diesen Fehler, in diesen Irrtum hinein. But he has a calling upon his life, Und dennoch hat jeder Mensch eine Berufung that zu has, seinem Leben. He has to be reborn. Und er muss zuerst von Neuem geboren sein. Out of his human experience. Und zwar raus aus diesen menschlichen Erfahrungen. Out of the path of human wood. Raus aus diesem Pfad vom Menschsein. And walk into his, his, the path of Christ. Und er wandert nun in dem Pfad Christi. And that's why Jesus says, I am the way. Deswegen sagt Jesus, ich bin der Weg. And so when we look at Jesus, wenn wir auf Jesus schauen, that which he testifies of, also das, wovon er Zeugnis gibt, which is the scripture, und das ist auch die Schriften, we automatically automatisch Align ourselves to him, passen wir uns ihm an because he's our model man. denn warum er ist unser vorbild he's our redeemed image. er ist unser erlöstes bild everything that has to do with him alles was mit ihm zu tun is that which has to do with you ist, and me ist genau das was mit dir und mit mir zu tun ist and so jesus christ jesus christus also is the one in whom er ist derjenige in dem we are called to Have our gaze upon. Wir berufen sind unser auf dem wir unser Blick richten sollen. So Paul says within parenthesis the verse number two. In verse zwei. He says which he had promised was before er, by his prophets in the holy scriptures. Dass er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat. Thank you Lord Jesus. Hab danke Jesus. Hallelujah. Amen. So here there's a clue that there's a clue that has to You know that, that gives us or, or showed us um, a direct relationship or a direct function of a prophet. Also hier gibt uns hier gibt es einen Hinweis, was uns zeigt, welche Funktion ein Prophet hat. You see, the prophet plays a very important role in our lives, in the, the lives of men. Denn die Propheten spielen eine großartige Rolle im Leben der Menschen. You see, one place I think it should be in um, in the book of Ephesians, Ephesians 2, I believe. In Epheser Brief 2, glaube ich. Um, the last verse of the um, chapter 2, where Paul talks about the fact that, you know, the church is established on the um, foundation of the prophets and the apostles. Und in, in, in dem letzten Vers von, äh, Röm, von Epheser, Epheser 2, da geht es darum, dass Paulus darüber Worte verliert, dass die Gläubigen sind auf das Fundament, und zwar der Apostel und den Propheten, gebaut. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre Not actually God. the last verse, but you know, just almost to the last, the verse number 20. Also Vers 20, nicht den letzten Vers, Entschuldigung. He says, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Dort heißt es in Epheser 2,20, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst Eckstein ist. Amen. Amen. Jesus is the chief cornerstone. Jesus ist der Eckstein. From which the prophets and the apostles derive inspiration to help man to walk in the path of the script of their life. Und zwar wodurch da die Apostel und die Propheten Inspiration bekommen haben, damit die Menschheit, damit den Menschheit, damit der Menschheit geholfen wird, nämlich auf dem Pfad des Skriptes ihres Lebens zu wandeln. Amen. Amen. So the scripture also die Schriften is a testimony of Christ. Ist ein Zeugnis Christi. And so the apostles the apostles and the prophets und die Propheten they are those that shows to us sind diejenigen die uns zeigen the path of the scripture und zwar den Pfad der Schriften with Jesus Christ mit Jesus Christus as the cornerstone as Eckstein. So they are not to reveal to man. Also, die Propheten und die Apostel sollen den Menschen nicht offensichtlich machen. 
that which will be good for them or not good for them das was für, für sie gut sein soll oder nicht gut sein soll um, what will happen or what not will happen also was geschehen soll oder was nicht geschehen soll no, that's not the role of the prophet nein das ist nicht die rolle des propheten the role of the prophet die rolle des propheten is to raise jesus christ is jesus christus hervorzuheben as the, as the chief cornerstone as the Eckstein of the house of God von Gottes Haus and that every stone that has to be built und jede Stein was aufeinander gelegt werden words, soll whatever has to be built of your life also was auch immer in deinem Leben gebaut werden soll it has to be on the foundation of Christ es muss auf die Grundlage Christi sein so everything which is not Christ also alles was nicht Christus ist is not the house of God ist nicht Gottes Haus and so the prophet that speaks contrary to that also der prophet der genau entgegen dem spricht is a false prophet ist einer ist ein falscher prophet is a false witness ist ein falscher zeuge of god's house von gottes haus that you and i are und zwar dass du und ich sind and so that is why you see here paul mentioned these two very important ministry und das ist der grund warum paulus diese zwei dienste hervorhebt he says, I'm an apostle und zwar apostel and i want to tell you und ich möchte euch sagen there is a promise es gibt eine verheißung that has been already promised concerning each and every one of und us und zwar was schon über jeden von uns gegeben wurde and that promise is revealed or is, or is given to us by the prophets und diese verheißung wird uns und zwar offenkundig durch die Propheten in der Holy Scripture in den heiligen schriften and so these promises also diese verheißungen they are ye die sind ja they are amen und die sind amen in christ in christus glory be to god ehre sei gott so christ is the chief cornerstone also christus ist der eckstein the verse number three. vers 3 now he tells us here nun sagt er uns aus now Paul begins to shift now the whole idea onto Christ. Nun, Paulus und zwar bewegte die ganze Idee in Richtung Christus hin. Now, he wants to talk about man. Er möchte über den Menschen sprechen. He wants to talk about you and me. Er möchte über dich und mich sprechen. But that will be so complicated. Doch das wird sehr kompliziert sein. When he begins to speak about each and every one of us. Wenn er anfängt über jeden einzelnen von uns zu sprechen. And so God summarizes everything. Also Gott fasst alles zusammen. And says no, he doesn't have many men. Und sagt nee, er hat nicht viele Menschen. God is saying to Paul. Gott sagte Paulus aus. I have just a son. Ich habe nur einen Sohn. I don't have sons. Ich habe nicht Söhne. I just have one. Ich habe nur einen. And in that one und in diesem einen are all men. Gibt es alle Menschen. Every man. Jeder Mensch finds his substance. Findet seinen Substanz. Find his essence findet seine essenz his beingness sein wesensart in his, his inheritance er findet sein erbe everything that has to do with himself alles was mit seiner selbst zu tun hat finds it dieser mensch findet es in christ in christus and so that is why paul says und deshalb sagt paulus aus i want to speak about you nun nun möchte ich über dich reden he want to speak about us er möchte über uns reden and so he referred to Christ. Und dementsprechend bezog er sich auf Christus. Now, this is how we read the scripture. Und genauso lesen wir die Schrift. This is how we confront the word of God. Und so kommen wir dem Wort dem Worte Gottes God, entgegen. God will not write a letter to each and every one of us. Denn Gott wird keinen Brief zu jedem von uns schreiben. No. Nein. He writes it to one. Er schreibt es zu einem. To his son. Zu seinem Sohn. In whom you are. In dem du bist. Because you have been you were chosen then du wurdest ausgewählt out of the being of god aus gottes wesen heraus to reflect his person um seine persönlichkeit zu spiegeln you know to actualize um zu verwirklichen the invisible presence of god und zwar die unsichtbare gegenwart gottes 
in the wall of the visible. Und zwar in dieser sichtbaren Welt. This is your purpose. Genau das ist dein Zweck. This is your calling. Genau das ist deine Berufung. That God who cannot be seen with our physical eyes. Dass Gott, der körperlich mit unseren physischen Augen nicht erblickt werden kann, can be actualized. Er kann verwirklicht werden. It can become a reality. Er kann eine Realität sein. Through the exhibition. Und zwar durch die Ausstellung of the character. Von dem Charakter and the habits und die Gewohnheiten of man. von Menschen. But that man Doch dieser Mensch has to be reborn. Er muss von neuem geboren that sein. Man has to be, has to awaken. Dieser Mensch muss erwachen. In the realm of the spirit. Und zwar in dem geistlichen Bereich. Now, if you are not alert with God, Doch wenn du mit Gott nicht im Einklang bist, how can you fulfill your mission? wie kannst du deine Mission in Gott Because erfüllen? Your mission is to actualize Denn deine Mission ist zu verwirklichen <lacht> or to make real oder real zu machen the presence of God. die Gegenwart Gottes. But you have to be acquainted with him Doch first. du musst zuerst dich mit ihm vertraut machen. That's why it is Call to you right now. Und deshalb ist es eine Berufung zu dir jetzt Open sofort. Your heart to the spirit of God, Öffne dein Herz zu dem Geist Gottes, that he may wake you up damit er dich wach macht. From the tomb und zwar aus der Gruft of your human deiner menschlichen Erfahrungen. Glory be to God. Ehre sei Gott. You see, you think you may have been living, denn du denkst, du magst ja schon gelebt haben. But you are actually in another adventure. Doch tatsächlich begibst du dich in einem anderen Abenteuer. Adventure of human experiences. Und zwar das Abenteuer von menschlichen Erfahrungen. So in other words, you're seeking for the end. Also tatsächlich suchst du nach dem Ende. In other words, you're seeking for peace, for joy. Du suchst nach Frieden, nach Freude. When will I come to a place of satisfaction? You ask yourself. Wann komme ich zu diesem Punkt der Sättigung? Frage ich mich immer. Why is it that this life we never, never fulfill? Warum ist es so, dass in diesem Leben ist man nie erfüllt? And if those are your questions, Und wenn das deine Fragen then wären, you are actually on the wrong path. Dann bist du tatsächlich auf dem falschen Pfad. Jesus Christ. Jesus Christus. Is the end of human struggle. Er ist das Ende von dem menschlichen Ringen. Jesus Christ. Jesus Christus. Is the beginning of a new creation. Er ist der Anfang von einer neuen Schöpfung. And that is where God has invited us to come into. Und dorthin hat Gott uns eingeladen zu sein. And so Paul says concerning his son Jesus Christ. Und Paulus drückt hier so aus, nämlich was sein Sohn angeht, Jesus Christus, our Lord, unser Herr, which was made of the seed of David according to the flesh. Nämlich der ist aus der Nachkommenschaft David gekommen, dem Fleische nach. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so you see, concerning my son, also bezüglich meines Sohnes, says God, sagt Gott aus. You see, God recognizes that Jesus Christ is His Son. Gott erkennt an, dass Jesus Christus sein Sohn ist. But God is a spirit. Doch Gott ist Geist. And so Jesus Christ, also Jesus Christus, must also be a spirit. Muss gleichermaßen Geist sein. Because God can only be God as His kind. Denn Gott kann nur und zwar seiner Wesensart hervorbringen. If that in that realm of spirit, Doch wenn sein Wesen, also wenn sein Sohn in diesem Bereich des Geistes bleibt, we will never have the Son of God. also würden wir nicht in der Lage sein, Gottes Sohn zu erleben. And so there was necessity also es war von Nöten for incarnation für die Einfleischung, für die Menschwerdung. For the son who is spirit like the father, und zwar für den Sohn, der Geist ist wie der Vater, to took on flesh. nämlich und zwar diesem Menschsein anzuziehen. And so Jesus, Christ Jesus Christus also, was made. und zwar der wurde gemacht. This is what Paul is saying to us. Genau das sagte Paulus hier. Jesus, Christ, Jesus Christus, the eternal son of God. und zwar der ewige Sohn Gottes, der one who cannot be birthed, Derjenige, der nicht geboren werden Who kann, derjenige, der nicht sterben kann, er ist ewiglich, er ist unsterblich. But he was, he made himself. Doch er wurde gemacht, also he, ihm wurde gemacht he worden. Was made er wurde gemacht, a seed of man. und zwar den Samen des Menschen. In other words, anders gesagt, out of God's 
abundant mercy and love. Aus Gottes Überfluss, Überquillen von Barmherzigkeit und Liebe. God decided to empty his Godhood. Gott entschied sich, nämlich seine Gottheit zu entleeren. He takes away his unlimitedness. Er nahm weg und zwar seine Unbegrenztheit, so that he can come in the likeness of a human being. Damit er diese Ähnlichkeit der Menschheit anziehen darf. That is what is mentioned here made seed of David. Und deswegen heißt es hier und zwar er wurde zum Samen zum Nachkommenschaft Davids gemacht. This is his incarnation. Das ist seine Menschwerdung. So before he was The seed of David. Vorher, also, also bevor er Nachkommenschaft Davids wurde, He is the son of God. er ist Sohn Gottes. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Now, this is important. Das ist wichtig. Very important. Das ist sehr, sehr wichtig. Now, before he was made the seed of David, Und zwar bevor er zum Na zur Nachkommenschaft Davids gemacht wurde, er ist the son of God. der Sohn Gottes. Glory be to God. Ehre sei Gott. So this is the first. Und genau das ist das Erste. Now this is the second. Und das Obere ist das Zweite. But in terms of our, or in terms of visibility, Doch im, also im Betracht der Sichtbarkeit, this is the first. dann ist und zwar die Nachkommenschaft als Erste. So what we can touch, what we can see, also was wir anrühren können und was wir körperlich sehen können. And, and this is what was made visible. Und genau diese Nachkommenschaft David ist das, was der Mensch sehen soll. But him coming As a seed of David, Doch als er als Samen David kam, did not annul his sonship. das machte seine ewige Sohnschaft nicht ungültig. He is the son of God. Er ist der Sohn Gottes. He was not the son of God. Er war nicht erst der Sohn Gottes. He was not to be the son of God. Er sollte nicht erst Sohn Gottes sein. He is the son of God. Er ist Sohn Gottes. And so he was made the seed of David. Also Sohn Gottes wurde zur Nachkommenschaft Davids gemacht. And this is how we should look at man. Und genauso sollen wir den Menschen anschauen. Now the emphasis is made on this. Also der Schwerpunkt liegt hierin, so that we can see ourselves in this light. damit wir uns selbst in diesem Licht sehen. Now Jesus Christ, Jesus Christus, the model man, und zwar unser unser Vorbildmensch, the man who comprises all men, der Mensch, woraus alle Menschen bestehen, now he's shown to us in this verse, wird nun uns gezeigt. In diesem Vers, that before he was made the seed of David, dass bevor er zur Nachkommenschaft Davids gemacht wurde, is the son of God. er ist Sohn Gottes. And so every one of us, also jeder von uns. Now before we took this, we took in or we were made into the seed of a particular man. Bevor wir zur Nachkommenschaft einer eines bestimmten Menschen gemacht wurden. You are du bist the son of God. Sohn Gottes. So your sonship also deine Sohnschaft was established wurde schon gegründet. Before you came into the flesh bevor du das menschsein angezogen hast glory be to god ehre sei I gott mean, God reveals to the prophet jeremiah aber genau das offenbart gott zu dem propheten jeremias when he was commissioning Je jeremiah in his ministry als er jeremia und zwar aufgeführt hat zu seinem dienst he says before you were formed in your mother's womb Nämlich jeremiah 1 und zwar das finden wir in jeremia 1 bevor du im mutterleib gebildet wurdest jeremiah 1 the verse number 5 jeremia 1 vers 5 it says before i formed thee in the belly i knew thee Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. You see, so there is a known you. Also, es gibt ein erkannten dich. And there is a formed you. Und es gibt ein gebildeten dich. According to the muster given to Jeremiah. Und zwar gemäß dem, was Jeremia und zwar gegeben wurde. So the, the you that was known. Und zwar das du, was erkannt wurde. Sorry for that grammar. Also entschuldigt bitte der grammatischen Ausdruck. The you that is known. Und zwar das du, was gekannt ist. You see, K was established before the you that is formed. Wurde zuerst oder zuvor 
gegründet und zwar vor dem Du, der gebildet wurde. Amen. Amen. So, when you look at yourself, also wenn du dich selbst anschaust, you see, blood, flesh and blood, also Fleisch und Blut, no, no, this is not the you. das bist du gar nicht. Amen. Amen. This is just the you that was formed, das ist das Du, was gebildet wurde. To carry und the you that is always known. Damit das gebildete du, das erkannte du tragen tut. Now when God knows something. Wenn Gott etwas kennt. It means that he's one with it. Das bedeutet, Gott ist mit dem was er kennt eins. You see the you that is joined to God. Also das du, was mit Gott vereint ist. That is one essence with him. Und zwar dieses du, was eine Wesensart mit Gott hat. So every virtues of God is the virtues of yourself. Also jede Eigenschaft Gottes ist die Eigenschaft deiner selbst. So that is the you that God is saying. Und von diesem du spricht Gott. That before I formed thee in the belly. Das bevor das geformte du im Mutterleib entstanden ist. I knew thee. Ich kannte dich. And before thou comest forth out of the womb. Und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst. I sanctify thee. Habe ich dich geheiligt. I separate you. Ich habe dich abgesondert. Halleluja. Amen. You see the big problem we all have. Das große Problem, was wir alle haben. Our biggest undoing in this world. Nämlich unser größtes Unmut auf dieser Welt. It's not what the enemy can do it, against us. Ist nicht was der Feind gegen uns richten kann. It is our identification. Es ist unsere Identifizierung. To the the you to our the to 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 the us or to us who is formed und zwar zu dem geformten wir amen amen you see when you identify to the formed wenn du dich identifizierst mit dem was gebildet wurde that is your greatest undoing und genau das ist dein größter unmut that is the beginning of your suffering und das ist der anfang deines leidens that is a creation of human wood das ist die erschaffung von dem menschsein This is actually what we call attachment. Und genau das nennen wir Anhängsel. So God created this this um, uh, this body. Also Gott schuf diesen Körper. And he placed within the body a mind. Und innerhalb dieses Körpers legte er eine Gesinnung. So that we shouldn't identify it to those these two organ as our identity as ourself damit wir nicht weder an unserem körper noch an unserer gesinnung unsere identifikation unsere identität herbeiholen glory be to god ehre sei gott hallelujah amen so it is very very important und deshalb ist es sehr sehr wichtig that we don't imprison ourselves dass wir uns selbst nicht in der in die gefangenschaft stellen in the formed man nämlich in dem gebildeten menschen the man with limitations der mensch mit begrenzungen ah huh? huh? this is very important das ist sehr wichtig because this is actually the the the, the predicament of man aber genau das ist wirklich das Elend des Menschen. That we have been imprisoned. Nämlich dass der Mensch gefangen genommen wurde. Into that which was only created you know to be a conduit to be an a, a conveyor of the life that we are which is of god und zwar der mensch ist gefangen in dem in dem was nur träger des ursprungs träger des eigentlichen menschen sein soll john 10 the verse number 36 wir schauen uns mal johannes 10 vers 36 an Now there was a contention nun gab es einfach einen, sag ich mal so, so ein, ja, so ein Wortstreit. You know, between Jesus and the Pharisees. Und zwar zwischen Jesus und den Pharisäern. And so Jesus said to them, that many good works have I shown you from my Father. For which of those works do you stone me? The verse 32. In Vers 32 angefangen. Also hier heißt es, Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt. Für welches Werk unter ihnen steinigt ihr mich? And so, look at the verse 36, so schaut euch mal Vers 36 an. Just for us to go to the point here. Damit wir genau auf dem Punkt sind. Es ist, say ye of him, 
that is the son, Jesus Christ, whom the father had sanctified and sent into the world, thou blasphemest, because I said, I am the son of God. Sagt ihr von dem, sprich von dem Sohn, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, Du lässt das, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn. You see what Jesus is repeating what was said to Jeremiah here. Also seht ihr, Jesus wiederholt hier, was zu Jeremia ausgesagt wurde. He says, doubt, look at what he said to Jeremiah, the verse number 5 again, Jeremiah 1. He says, and before thou comest forth, in other words, before I sent you into the world, because nobody comes into the world, but through the womb of the mother. So he says, before thou comest forth out of the womb, I sanctify thee. Und es heißt auch in Jeremia 1, 5, und zwar, ehe, aus, ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheilt. Und zwar, dass jemand aus dem Mutterleib kommt, muss diese Person gesandt sein. Amen. Amen. So the sanct you are sanctified. Also du bist geheiligt. Before you are sent. Bevor du gesandt wurdest. You are set apart. Du bist ausgesondert. You are you are you 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 belong to the Father. Du gehörst dem Vater schon. So you are not your own. Also du gehörst dir selbst nicht. Amen. Amen. Sanctification means Heiligung bedeutet that it belongs to me. Dass es mir gehört. This is my property. Das ist mein Eigentum. You don't have a life of your own. Also ein Leben für dich hast du gar nicht. You don't have a desire of your own. Verlangen nach dir hast du gar nicht. You don't even have a choice of your own. Eine eine Wahl nach deinem Kopf hast du gar nicht. You, you don't even have a free choice. Du hast noch nicht mal die freie Wahl. Yes, mm -hmm. you don't. Hast du gar nicht. You know because when the you which is not you dies, then when das du was gebildet wurde abstirbt. You see Jesus Christ came into this world. Jesus Christus kam in die Welt hinein. So that he can take away, damit er wegnehmen tut, the one in whom you've always identified yourself to be. In diesem gebildeten Form, womit du dich bisher hin identifiziert hast. So that God, damit Gott, so that the you which is known, damit das du, was durch den Vater erkannt wird, the you which is sanctified, das Du, was vom Vater geheiligt ist called son of God, und genannt Sohn Gottes will come forth hervorkommen tut. With his desire, und zwar mit seiner eigenen Verlangen, with his own choices, mit seiner eigenen Auswahlen, with his own will, mit seinem eigenen Willen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. See, so it is not an adjustment. Also es ist keine Justierung. You see, God didn't come to adjust human Life. Also ich sag's mal anders. Gott ist nicht gekommen, um das Leben des Menschen zu renovieren. Amen. Amen. Even if you have the best thing that this world can offer. Selbst wenn du auf dem besten Flügel bist auf dieser Welt. This is not the life that you were ordained for. Dennoch ist dein Bestes immer noch nicht das Leben, was Gott für dich bestellt hat. God, God wanted to put away the first. Wollte zu da, das erste und zwar wegtun. In other words, when I say the first, I'm talking about the formed you. Wenn ich vom ersten rede, dann rede ich von das von dem gebildeten du. The you that has been formed. Und zwar das Du, was gebildet wurde. By, through different experiences that you've gone through in this world. Und zwar durch verschiedenste Erfahrungen, die du auf dieser Welt gesammelt hast. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so, there is no two person with the same form. Und dementsprechend gibt es nicht zwei Menschen mit denselben Gestalt. In this world. Auf dieser Welt. Amen. Amen. You see, that is where the problem is. Und genau dort liegt das Problem. Because this form, denn diese Gestalt, they are different. Sind unterschiedlich. They are different in color. Also die Gestalten sind anders an der Farbe. They can be different in the, their mental ability, sie, their ability. Sie können auch in den mentalen Fähigkeiten anders sein. They are different in culture. Sie sind anders in einer Kultur. They are different in profession. An einem Berufs 
sag mal so, Berufsauswahl sind sie anders. They, they are different in their physical structure. Äh, auch in ihren körperlichen, physischen Struktur sind sie anders. Some are short, some are tall. Ja, manche haben einen kleinen Physis, andere haben einen großen Physis. So different culture, different structures. Also verschiedene körperliche Gestalten. So these are all different. Also da sieht man unter der Form Verschiedenheiten. But that which is known. Doch das, was gekannt wird, It's the same. Ist dasselbe. Amen. Amen. There's no different. Es gibt keinen Unterschied. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei And Gott. This is the message of the scripture. Und genau das ist die Botschaft der Schriften. Now, if you begin to interact with people on earth, wenn du anfängst, dich mit Menschen auf Erden zu unterhalten, based on the different or, or on the premise of the formed you, und zwar auf Grundlage von dem gebildeten Du, you will see different people. Du wirst verschiedene Menschen sehen. You will see different experiences. Du wirst verschiedene Erfahrungen hören. You may like it and you may not like it. Also diese magst du ja mögen oder nicht mögen. And all these will put you into an experience of suffering and pain. Und all diese werden dich und zwar durch die, durch die Erfahrung durchmachen lassen vom Leiden und vom Schmerzen. Until you are born Out of that form, bis du aus diesem Gebilde herausgeboren wirst and you begin to know yourself, und du fängst an, deine wirkliche Selbst zu erkennen as you are known. und zwar so, wie du gekannt wirst. Glory be to God. Ehre sei and Gott. So from that perspective, aus diesem Blickwinkel her you then, you cease to see people from their different forms. dann hörst du auf, Menschen aus ihrem verschiedensten Gebilde zu kennen oder zu sehen. That's why Paul tells us in 2 Corinthians 5 the verse number 15. Deswegen sagt uns Paulus in 2. Korinther 5 15. He says no no man after their different forms. Kenne niemanden nach ihren verschiedenen Gebilde mehr. This is what it means flesh. Aber genau das heißt Fleisch. Amen. Amen. Because in the flesh, denn im Fleisch, we strive against each other. Was tun wir? Wir streiten miteinander. Why do we have to strive? Warum streiten wir? Because in the flesh, denn im Fleisch, we don't look the same. Schauen wir nicht gleich aus. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. In the flesh, im Fleisch, we're different. Sind wir anders. Halleluja. Amen. Our cultures are different. Unsere Kulturen sind anders. Our mental abilities are different. Unsere mentale Fähigkeiten sind anders entwickelt. We belong to a particular territory called a land. Also wir gehören alle zu einem bestimmten Territorium namens äh, namens Land. And within that land, und innerhalb dieses Landes, we are also different. Gibt es different immer noch areas. gibt es immer noch Unterscheidungen. Hallelujah. Amen. Um, this is a problem of man. Und genau das ist das Problem des With Menschen. all these different complications. Und mit all diesen unterschiedlichen Komplikationen. And so we we walk in an atmosphere, a hostile atmosphere of competition and jealousy and uh, survival of the fittest, you know, we're trying to, we know we, we easily get into the survival mode, you know, we want to try to, you know, outsmart the others so that we can be the best and we can have all that which is necessary, you know, for ourselves. So these are all the causes of problems that human beings go through. Und dementsprechend ist der Mensch einfach in diesem, aufgrund der Unterschiedlichkeiten, der Mensch ist gefangen in diesem Modus von wegen, also der Stärkste überlebt. Und der Mensch sieht nur noch Unterschiede. Jeder fasst den Unterschied des anderen an. Und das, was mir nicht gefällt, da bin ich neidisch dagegen, da bin ich eifersüchtig. Und da kamen all diese Impulse, diese negativen Energien zusammen. Und wozu? Damit man sich feststellt, wie der andere gut und man sieht auch, wie Menschen andere niederstrecken oder zumindest so, ich sag mal so, so wehtun, damit sie selber weiterkommen, damit sie selber als, ich sag mal so, das Ideale dargestellt wird. Aber all das sind nur Produkte von dem Gebilde, sprich von diesem Kennen, dass der Mensch sich selbst kennt aus dem Gebilde, anstatt sich selbst aus dem Erkannten zu kennen. Amen. Amen. So please what we need to note. Und deshalb bitte, das was wir niederschreiben sollen. You are known. Nämlich du bist erkannt. You are known by God. Du bist 
durch Gott erkannt. Halleluja. Amen. Unknown hier und erkennen hier means that you are united. bedeutet, du bist vereint. Du bist nämlich ver, vermählt. You are one with God. Du bist eins mit Gott. You see, what God knows Was Gott kennt, is not different from him. ist nicht anders als als Gott selbst. Amen. Amen. And so this is you. Und genau das bist du. You are God's thought, if I may say. Wenn ich das so sagen darf, du bist Gottes Gedanke. And God and his thoughts, und Gott und seine Gedanken they are one. sind eins. Halleluja. Amen. So, this is why you see, even in the book of Jeremiah 29, 11, that we always quote so well. Und sogar in Jeremia 29, 11, was wir so sehr zitieren, He says, um, I know the thoughts that I think towards you. Nämlich die Gedanken, die ich dir gegenüber denke, kenne ich. Amen. God Amen. knows the thought. Gott kennt die Gedanken. He knows you. Er kennt dich. Halleluja. Amen. So you, you as, as, as a being. Du als Wesen. Is it, you are a thought. Und zwar du bist Gedanke. Within God. Innerhalb von Gott. Because the thoughts of God Denn die Gedanken Gottes God. sie sind nicht außerhalb von Gott, him. sondern in Gott drin. And so that which is formed, also das, wird ge was, was gebildet wurde, is what the Bible to as the flesh. ist genau das, worauf die Bibel Bezug nimmt als das Fleisch. The flesh is made up of the mind, das Fleisch besteht aus der Gesinnung und dem Körper. Und der Körper. Amen. Amen. And so we mistaken ourselves also, wir ehren uns, indem, to, indem wir uns halten, mm -hmm. to be the mind and the body. nämlich für die Gesinnung und den Körper. And because of that, und deshalb, we begin to experience, wir fangen nun an, Erfahrungen zu sammeln, you know, things which are and strange from God. und zwar Dinge, die wirklich von Gott entfremdet sind. You know, like hate, Zum Beispiel Hass, suffering, Leiden, pain, Schmerzen. You see all these things on happiness. Und zwar unglücklich sein, these unfröhlich. Are, these are not virtues of God. Das sind nicht Gottes Eigenschaft. Amen. Amen. Not virtues of God. Das sind nicht Gottes Eigenschaft. Krankheit. Why do we have to go all through this? Warum müssen wir durch Krankheiten durchgehen? It's because we've mistaken ourselves weil wir uns geirrt haben, to be that which is nämlich wir haben uns für das gehalten, was geformt wurde. And of course, as we have tried to elaborate many times, und natürlich, so wie wir öfters oder viele Male nämlich erläutert haben, so this formed man, dieser gebildete Mensch, so how is it formed? wie ist dieser Mensch überhaupt entstanden? So what are the things, what are the ingredients? Welche Eigenschaften, welche Zutaten haben diesen Menschen zusammengesetzt? See, what are the element that formed this man? Welche Elemente haben diesen Menschen zusammengesetzt? We say, look, this is very important. Das ist sehr wichtig. You see, we talked of culture. Wir sprachen über die Kultur. We talk of education. Wir sprachen über die Bildung. Now, all these things, they are not evil in themselves. Na, eine Verzichterklärung vorab. All diese Dinge sind in sich nicht boshaft. Now, please follow us very carefully. Also bitte folge uns ganz genau. Because you may shut off your mind and say, look, when you're trying to say that culture, education and all these things are evil. Denn du magst ja zum Beispiel annehmen, naja, ihr sagt ja, dass Kultur, Bildung, dass all das bö böse ist. You see, profession and all those things. Ja, Berufsstand und so, also. No. Nein. We're not saying that. Das sagen wir nicht. Now listen to me. Bitte hört mir hin. You know, please. Bitte. Um, we are saying, was wir sagen, that when you put, when you believe wenn, on these things, wenn du an diese Dinge glaubst, as that which formed 
yourself, your person, your identity. Und zwar du glaubst daran, dass diese Dinge deine Ident dass diese Dinge dir deine Identität verleihen. You see your possession for example. Deine Besitztümer als Beispiel. You know, houses or money or whatever. Ja, Grundstücke, Häuser, Geld. Now if you put your belief, wenn dein Glaube hierauf gestellt wird and transmit your values, the values that makes up yourself und du gewinnst und zwar die Werte, die deine Selbst ausmachen aus diesen Dingen. On these things, you know, then that is where the problem is. Und genau dort gibt es das Problem. The things in themselves, die, die, die Gegenstände selbst they are harmless. sind harmlos. They have no problem. Sie haben in sich keine Probleme. They can do nothing to you. Sie können dir nichts antun. But they can only be your undoing. Doch sie können dein Elend sein. They can be your problem. Sie können dein Problem sein. When you transfer into them, wenn du in ihnen reintust your sense of identity. und zwar deinen Sinn für Identität. And this is what comprises und hieraus besteht among many others, und zwar bei vielen, also, bei an, also unter vielen you know, your experiences that you've gone through, good or evil. als Beispiel deine Erfahrungen, die du mitgemacht hast, gut oder schlecht. You see, all, this comprises all das zusammen of the elements that makes up the form to you, the sind die also sind die Sachen, die dich also die den gebildeten Menschen entstehen lässt, also sprich das Fleisch entstehen lässt. Amen. Amen. And so there will be a time, also es wird eine Zeit geben, where you wake up. wo du wach wirst. How do you wake up? Wie wirst du nun wach? You withdraw. Du ziehst zurück. From those things. Von, du ziehst dich zurück von diesen Dingen. You withdraw your identity. Du ziehst deine Identität aus den Dingen, die dich bisher definiert haben, zurück. This is what the Spirit does. Genau das tut der Geist. The Spirit causes you to awaken. Der Geist bewirkt, dass du wach wirst. And your eyes become now illuminated. Deine Augen werden nun erleuchtet. And you see your value in God. Und du siehst deinen Wert in Gott. Which is Actually, you see in yourself in ja. Christ. Und das bedeutet, du siehst dich selbst in Christus. And when you do that, wenn du das tust, you can still be in your culture. Du kannst immer noch in deiner Kultur sein. You can still have your education. Du kannst immer noch deine Bildung vortragen. You still have your titles. Du, sie hast, du hast immer noch deine Titel. But you don't draw your identity from them. Doch deine Identität sind nicht aus diesen entstanden. In other words, anders gesagt, the energy Dein, die Energie, from which you leave your life on earth, wovon du dein Leben auf Erden führst, your motivation, deine Beweggründe, your judgment, deine Beurteilung, the choices that you make, die Auswahl, die du triffst, does not, they are not derived from these elements. Diese Gegenstände werden gar nicht in Betracht gezogen. So because you've seen your true self in God, weil du deine wirkliche Selbst in Gott gesehen hast, you see all these things as dung. Du siehst all diese Dinge als Müll. Just like Paul said in Philippians 3. So wie Paulus gesagt hat in Philippa 3. So you can never see them as dung. Also das, die, diese Dinge kannst du nicht als Müll betrachten. Until you first see your true self in Christ. Bis du deine wirkliche Selbst in Christus erblickt hast. So that is why, why one of the most glorious prayer. Und deshalb einer der herrlichsten Gebete. Is that God opened my eyes? Dass Gott mir die Augen öffnet. I want to see Christ. Ich möchte Christus ersehen. You don't really know what you're saying. Doch du weißt nicht ganz genau, was Because du da aussagst. Because when you see Christ, denn wenn du Christus siehst, in Revelation, in der Offenbarung, of how glorious and awesome He is, wie herrlich und wie er, er, er erbietend er ist, what He has and what He can do, was er hat und was er tun kann, you actually see yourself. Dann siehst du dich selbst tatsächlich. And when you see yourself, und wenn du dich selbst 
selbst tatsächlich in sich the in dieser genauen Erkenntnis, as we call it epignosis, so wie wir das nennen, Epignosis, the exact knowledge of your true being, die präzise Erkenntnis deines wahrhaftigen Wesens, the knowledge which cannot be changed, diese Erkenntnis kann nicht verändert werden. Because in order for it to be changed, denn damit das verändert wird, you have to walk into God, du musst in Gott hineinschreiten and change the way God thinks. und Gottes Denkweise ändern. It is impossible. Das ist unmöglich. Halleluja. Amen. And so that is what? Und genau das. Because that cannot happen. Da das nicht passieren kann. And so now you are established on your true self. Nun bist du gewurzelt an deiner wahrhaftigen Selbst. And so from that point of view. Und von diesem Blickwinkel. You don't see this again as a platform on which you live your life on earth. Du siehst all diese Gegenstände nicht mehr als Plattform, als Grundlage, wovon du dein Leben auf Erden führst. Because you're going to leave them. Denn warum? Du verlässt sie hier auf Erden. These are, um, these are borrowed values. Also das sind nur geliehene Werte. You leave. This place leave your culture so, you leave your education you leave your profession you leave your possession there is nothing you will take with you no human experience you will take with you to the other side what you will take with you is your consciousness of your true self which is Christ so that is why we admonish and we preach and we 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 warn you and we pray that you will grow in Christ because that is own that is the only thing that will stay with you that will stay with you and in which you will carry to the beyond Amen. 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 Es ist wichtig zu verstehen, dass wenn du diese Erde verlässt, wenn du deinen Anzug endlich mal ausziehst, also deine Kultur, deine Bildung, deine, <coughs> deinen Berufsstand, deine Besitztümer, deine Lebenserfahrung, deine Ereignisse, Dinge, die du für gut oder für schlecht gehalten hast, all das wirst du nicht mitnehmen. Das Einzige, was du mitnimmst, ist dein Bewusstsein, dein Wachsein über Christus, über deine wirkliche Selbst. Und das ist der Grund, warum wir ermahnen, warum wir warnen, warum wir lehren, warum wir predigen, dass du werde wach nun zu deinem Ursprung, zu deinem wirklichen Ich und halte das fest. Denn warum? Das ist das Einzige, was ewig wird. Das ist das Einzige, was du mitnimmst und zwar zu, dem, zu der anderen Seite vom Leben. Amen. Amen. I mean, we can read that in um, 1 Corinthians 3, the verse 12, you know, to the verse 15. Das finden wir in 1. Korinther 3, Vers 12 bis 15. You know, where Paul talks about the fact that you see, so now, you know, if any man build upon this foundation gold, silver, precious stone, wood, he is stable. Which foundation is talking about? Look at the verse number 11. It says, for all the foundation can no man lay down that That is laid, which is Jesus Christ. Und wenn wir von Vers 11 anfangen, da, sie, da heißt es, denn an einem anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Und dann, wenn wir den 13 lesen, da heißt es, wenn aber jemand auf dem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Streu, äh, Holz, Heu, Stroh baut, so wird auch Nämlich all das, sie werden irgendwann mal vergehen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. You see, so the foundation also das Fundament is Christ. ist Christus. You see, Christ is the foundation. Christus ist das Fundament. And on Christ, in Christ, Und in Christus there are no physical things. gibt es keine physischen Sachen. Amen. In Christ, in Christus, we we cannot appreciate anything in Christ through the senses. Wir können nichts in Christus durch die Sinne wertschätzen. In Christ, in Christus, you are aware. Bist du nur bewusst of the realities that are in there. von den Realitäten, die in Christus sind? Now, let me say it again. Das sage ich nochmal. You know, because <laughs> in Christ, in Christus, there are no physical things. Gibt es 
keine physische Gegenstände. Now, that does not mean, das bedeutet nicht, that Christ dass Christus hasn't got physical things. hat keine physische Gegenstände. It simply means that, es bedeutet nur einfach, that you and I, we are called du und ich, wir sind berufen, to build out of this Christ, nämlich, out of the substance of Christ. nämlich aus dieser Substanz Christi zu bauen. Amen. Amen. And this is why Paul said, Deswegen sagte Paulus aus, see, on this Christ, the foundation, nämlich auf Christus, das Fundament. You can build silver, du kannst Silber bilden, you see gold, du kannst Gold bilden, stone, kostbare Steine, wood, Holz, yeah, Heu Stromble. und Stroh. So it means that out of this Christ, und zwar aus Christus, du kannst sogar ich sag mal so, nichts nutzt oder Unwertvolles bauen. So what are we then to build? Doch was sollen wir nun bauen? Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. And that's why he says, every man's work shall be made manifest. Und deswegen heißt es, jedermanns Werk wird sichtbar gemacht, wird klar gemacht. For the day shall declare it. Nämlich, der Tag wird es klar machen. Because it shall be revealed by fire. Weil er in Feuer offenbart wird. And the fire shall try every man's work of what sort it is. Ja, und das Feuer wird erweisen, woraus jedermanns Werk entstanden ist. Amen. Amen. Every man's work. Und zwar jedermanns Werk. Shall be made shall be made manifest. Sie werden klar gemacht bzw. offenbart gemacht. Amen. Amen. So every work Of man. Also jedes Werk des Menschen is manifested. wird manifestiert. So what is manifested in your life? Also was manifestiert sich in deinem Leben? Amen. Amen. You see, so at times I just get some impression in my heart. You know, you know, some people maybe listening and you're saying, "Oh, this will happen after you die." No, 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 no. He's talking here on earth. You see, <laughs> you see, that's why I need to get it more clearer. Okay. Denn, denn während, während wir so am Lehren sind, manchmal habe ich diesen Eindruck in mir, dass manche denken, na ja, also wenn das hier geht, hier, also dieses, diese, diese Erzählung von Paulus geht erst dann los, wenn man diese Erde durch den Tod verlassen hat. Nein, 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 ist hier keineswegs gemeint, sondern hier ist gemeint, das, was dein Leben auf Erden vorzuweisen hat. You know, you remember there was a time when Jesus He performed miracles. Könnt, ihr, äh, könnt ihr euch erinnern, zu einer Zeit, wo Jesus Wunder gewirkt hat? He fed the multitude. Er hat die Mengen ernährt. And the next day, Und am nächsten Tag, some of the people came back to him. manche der Leute, manche von der Mengen kamen zu ihm wieder. And Jesus said, I know why you're coming, because you, you want to eat. Denn Jesus sagte ihnen, ich weiß, warum ihr da seid, äh, weil ihr wieder essen wollt. In John 6. Das finden wir in Johannes 6. And then Jesus, and then they asked Jesus, Und dann fragten sie Jesus, he says, What shall we do, was sollten wir tun, that we may, we may walk the works of God. damit wir die Werke Gottes bewirken? Amen. Amen. What shall we do? Was sollen wir tun? You see, so, we are here, wir sind hier, To walk. um zu wirken. And so what is the work? Aber welches Wirken? The work is to express. Dieses Wirken heißt zu erfahren, beziehungsweise zum Ausdruck zu bringen. To bring from that which is not physical, which is the Christ realm. Nämlich aus dem Christus, der, der nicht körperlich ist, der nicht physisch ist. Into the physical realm. In das physische hineinzubringen. Amen. Amen. This is actually the work we are called to do. Genau das ist das Werk, wozu wir berufen And sind. And every man does it. Und das tut jeder Mensch. And so those who are not in contact with the Christ, also diejenigen, die nicht in Verbindung mit Christus stehen, they build out of ignorance of Christ. Und zwar sie bauen aus der Unkenntnis von Christus wood. Und zwar Holz. Stumble. Und zwar Heu. Hey. Und Stroh. Amen. Amen. Halleluja. Amen. So they, they are actually building from Christ, but the point is that they are ignorant of Christ within them, so they are building from themselves, and so they are bringing that which is not stable. They are bringing out that which is um, uh, that which will not sustain through fire. Also, diese Menschen, 
die nicht wach sind zu Christus, die sind zwar auf der Grundlage Christi, doch aus sich selbst, weil sie in Unkenntnis von dem Christus, der sie sind, leben. Was tun sie? Sie bringen und zwar all das hervor, was und zwar, ich sag mal so, durch Feuer nicht überleben werden. All das, was nur kurzlebig oder kurzzeitig sind. Amen. Amen. So, the world, this physical world, also diese körperliche Welt, there is fire. also in dieser körperlichen Welt gibt es Feuer. Amen. Amen. So the fire das Feuer wird try everyone's work wird und zwar jedes jede Menschens Werk läutern. And so when you build on gold, wenn du auf Gold baust, you will instead flourish. Was geschieht, dann dann florierst du. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. If your life is built, if you what comes out of your life, the work that comes out of your work Your, your life is peace, is joy, is tranquility, is satisfaction, is the riches that come from heaven. You see, the fire of temptation, the fire of persecution, the fire of tribulation, the fire of famine, all these will fall upon your walk. And if your walk is built on your understanding of Christ, it will stand. This is what Paul is talking about here. Here gets es darum, dass wenn dein Werk, dein Lebenswerk aus Frieden, aus Liebe, aus Freude, aus Glauben, aus wenn all das aus den Eigenschaften Gottes erbaut ist, was geschieht? Das Feuer der Versuchung, das Feuer der Verfolgung, das Feuer der Bedrängnis, das Feuer des Mangels, das Feuer von, ich sag mal so, von Umständen und Verschiedene Lagen werden gegen dein, das Werk deines Lebens kommen. Aber was passiert? Dein, dein Lebenswerk wird bestehen. Und genau das meint Paulus hier. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So let us walk the works of God. Also lass uns die Werke Gottes wirken. So let's, let's finish that quotation. Also, so that um, at least you guys have something to rely on. Also wir John 6. Die, 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 also das Zitat aus Johannes 6 möchte ich mal vervollständigen, damit wir auch eine Grundlage haben. John 6, from the, uh, the verse number 29. Johannes 6, Vers 29. Oh, let me start from the verse 28, please. Also Vers 28 fange ich an. He says, then said they unto him, what shall we do, that we may walk the works of God? Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? You see, so the foundation of the work of God also das Fundament von Gottes Werk is Christ. ist Christus. There is no other foundation. Es gibt keine andere Grundlage. So, nun stellen sie die Frage, Gottes Werke wirken zu wollen. And so Jesus answered, Und hier ist die Antwort von Jesus. The verse 29. Vers 29. And said unto them, er sprach zu ihm, This is the work of God, that ye believe on him whom he had sent. Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Halleluja. Amen. This is the work of God. Das ist das Werk Gottes. That you believe on him whom God have sent. Dass du an den glaubst, den Gott gesandt hat. He's talking about Christ. Er spricht von Christus. Christ is the sent. Christus ist der Gesandte. So on Christ, Auf Christus we build a work. bauen wir unsere Werke. And when that work is built on Christ, Und wenn diese Werke auf Christus gebaut ist, is the work of God. dann ist es das, das Werk Gottes. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Your relationship, deine Beziehung, your marriage, deine Ehe, your work, your profession. also deine Deine Werke, sprich dein Handel, dein Berufsstand, from sie werden aus Christus gebaut. Halleluja. Amen. So the fire, also das Feuer, that comes, was kommt, when it falls upon the work, wenn es auf dein Werk kommt, oder auf das Werk kommt, the work will stand. 
Das Werk bleibt bestehen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Amen. Amen. I mean, these are things we need to understand. Also das sind Dinge, die wir verstehen müssen. And so when we understand this distinction, wenn wir diese Unterscheidung begreifen, that there is a true you within you, dass es innerhalb von dir das wahre Du gibt, that has always been. Und dieses war schon immer gewesen. It will never die. Dieses ist schon immer gewesen. Dieses stirbt nie. It was never born. Dieses ist niemals zur Welt gebracht. Also ist niemals geboren. Because it is that which is known by God. Warum? Weil dieses ist das, was Gott kennt. You see, God did not one time and just know you in a particular time in eternity. Also es gab keine bestimmte Zeit in der Ewigkeit, wo Gott sagt, aha, dich gibt es ja. Nein, nein, no. dich gibt es nicht. Nein. You've ever existed as du, long as God has ever existed. Solange Gott existiert hat, so lange hast du schon immer existiert. Hallelujah. Amen. And so there come a time. Also kommt es zu einem Zeitpunkt, in which God puts us, wo Gott uns hineinstellt, in a form, in einer in einem Gebilde. And so we shouldn't mistake in the form. Also sollen wir uns nicht das Gebilde verwechseln. To be us. Ja, und zwar wir sollen nicht das Gebilde für uns halten. We are beyond the form. Wir sind weit, wir sind weit über unser Gebilde. Amen. Amen. That is why the last und deswegen ist der letzte shall be the first. wird nun erster. Halleluja. Amen. This is the plan of God. Das ist Gottes Plan. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Father. Hab Dank, you Vater. See, on um, last Sunday, I, make, I, I brought out an analogy. Letzten Sonntag habe ich eine Analogie hervorgebracht. You know, when I talked about our, um, uh, the, our family name. Wo ich über unser Familiennamen gesprochen habe. You see, the family name is, is that which we can refer to as the known. Also, der, der Familienname ist das, worauf wir beziehen können, als nämlich das Erkannte. The family name is the identity, or ja. the name is identity. Ja, also der Familienname ist die Identität. So our true identity, also unsere wahrhaftige Identität, that which God knows. ist das, was Gott kennt. You see, but the name which is given, doch der Vorname. You see, the given name ja, der gegebene Name is our formed identity. Das ist unsere gebildete oder geformte Identität. You see, so this is the last name also der Nachname and this is the first name. und der Vorname. Now, have you noticed that in a family, Hast du schon gemerkt, dass in einer Familie you see, Everyone in the family, jeder in der Familie. I'm just using this analogy, also ich verwende diese Darstellung. Their last name or their family na, name is the same. Ja, dass in einer Familie haben die alle denselben Nachnamen. You see, let me let me use my family name as an example. Ja, ich verwende meine eigene als Beispiel. Now this is Aganye. Ja, das ist Fleischhauer. And so within the family, innerhalb der Familie. We have different first names. Es gibt verschiedene Vornamen. You see, you have David. Ja, es gibt zum Beispiel George. You have Samuel. Es gibt zum Beispiel Harry. You have John. Es gibt zum Beispiel Ralph. You know, you have uh, Wilson. Es gibt Irene. You see, so these are all. These are the first names are different, but all of them are Ganyi. Ja, die Vornamen sind alle unterschiedlich, doch der Nachname bleibt immer noch Fleischhauer. You see, so now if we want to look at it from just to bring our understanding to what we're saying, so this family name is Christ. Ja, also wenn wir jetzt nun unser Verständnis wieder auf das Thema lenken soll, der Familienname ist Christus. So all of us, all of the children of God, und zwar wir alle, alle Kinder Gottes, we have this name. wir haben den Namen Christus. Ephesians 3. Das finden wir in Epheser 3, the verse number 15. Vers 15. This is what Paul tells us. Genau das sagt uns Paulus aus. But each person, Doch jeder Person, their first names are different. ihr Vornamen sind anders. Doch damit wir unser wahrhaftige Wesensart, unser wahrhaftiges Selbst genießen, Each of us Jeder von uns must die to our first name. Wir müssen sterben zu unserem Vornamen. This is Christianity in the nutshell. Aber das ist Christentum 
kurz gefasst. Amen. Amen. So when we die to this, wenn wir zu unserem Vornamen, unserem gegebenen Namen sterben, because this name is given, denn dieser Name sind gegeben. This identity is given. Diese Identität wurde uns verliehen. And so we have to consciously also wir müssen ganz bewusst walk out of that identity, und zwar aus diesen gegebenen Identität rausgehen. So that we will just be Christ. Damit wir nur Christus sind. And so that is why Jesus Christ, und deshalb Jesus Christus he said the last, er sagt der Letzte which is the family name, nämlich dass es der Nachname ist shall be the first. wird Erster sein. Und so David also George will then be walking as a Ganye. Und zwar wandelt als Fleischhauer. You see, so Christ Christus will then be walking as David. Wandelt als George. Amen. Amen. No more David. Also George an sich gibt w es nicht where mehr. Where is David? Wo ist George? He's dead. Der ist tot. And since this phenomenon Und da dieses Phänomen is something which has been this identity has been given to you. Also diese Identität wurde dir verliehen. You don't die to it once. Also du stirbst nicht einmal dazu. Listen to me. This is where many people get it wrong. Denn hört mir ganz genau hin. Hier verpasst es viele Menschen. No. Every day. Und zwar man stirbt tagtäglich you zu dieser sure gegebenen Identität. That which has formed David, also du sorgst dafür, dass das, was George geformt hat, you dass du freiwillig you your from. du ziehst deine Identität davon weg And you begin to function. und du fängst an zu wirken als Christus. Halleluja. Amen. So others are calling you David, Andere nennen dich George, but you know, doch du erkennst, is the virtues of Christ that da, is functioning. es sind die Eigenschaften Christi, die bei dir wirken. You're looking at them from Christ's perspective. Du schaust sie an, aus Christi Blickwinkel. Halleluja. Amen. I mean, this is all what Christianity is all about. Darum geht es im Christentum. And so when God is speaking, Wenn Gott am Sprechen ist, not talking to David or to Samuel. Er spricht nicht zu George oder zu Irene. No. Nein. He's talking to Christ. Er spricht zu Christus. And Christ is his son. Und Christus ist sein Sohn. And so that son Und dieser Sohn has to be revealed. muss offenbart werden. So, this identity, also diese Identitäten they are all prisons sie sind alle Gefängnisse in sich. Of Christ. Und zwar Gefängnisse für Christus. Christ is in prison. Also Christus wird gefangen gehalten in, this given in diesen gegebenen Identitäten. Until bis by the power of the Spirit, durch die Kraft des Geistes he is released from this tomb. Christus wird aus diesen Gruften freigesetzt. The David, und zwar George, who used to be a drunkard, der schon mal besoffen war, who used to be a jealous person, der schon mal ein Eifersüchtiger ist, the imprisoned, und der hat Christus gefangen genommen, the glorious Christ, und zwar den herrlichen Christus, and one day, eines Tages, the power of the Spirit, die Kraft des Geistes, break loose Christ, und zwar setzt der Christus aus diesem Gefängnis out frei, of the prison of David, raus aus der Gefangenschaft George, and then it is now Christ, nun und es ist Christus Not a refined David. und nicht eine und zwar eine 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 renovierte George Not a adjusted David. nicht eine justierter George no, David did not come out of the tomb. nein David also George kam nicht aus der Gruft raus you did not come out of the tomb. du kamst nicht raus aus der Gruft you died. Im, in der Gruft bist du gestorben, for never for you to come out damit du nie wieder da rauskommst. What came out Was kam raus? Is Christ. Ist Christus. Halleluja. Amen. And that's why Paul, Und deswegen Paulus. Everything he said to us, alles, was er uns sagt, in Christ. In Christus. Hm. You're powerful. Du bist kraftvoll. In Christ. In Christus. You're blessed. Du bist gesegnet. In Christ. In Christus. Halleluja. Amen. That's simple. Das ist einfach. So when we say you're Christ. Also wenn wir sagen, dass du Christus you bist. You need to run. Es ist wichtig, dass du damit rennst. With joy. Mit Freude. You need to celebrate. Oh, du sollst jubel und froh locken. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Father. Hab Dank, Vater. Halleluja. Amen. That's why I just want to quote this last scripture. Und deshalb zitiere ich nochmal die diese letzte Schriftstelle. As, as we close for tonight, so, so wie wir am Schließen für heute Abend. Matthew 19, Matthäus 19, bitte aufschlagen. The verse number 31, Vers 31. Matthäus 19, 
The verse number 30, sorry. The Entschuldigung, last verse. Matthäus 19, 30, den letzten Vers. It says, but many, but many that are first. Aber viele Erste. Many that are first. Viele, die Erste sind. Many that has their given identity. Viele, die diese gegebene Identität tragen. Huh? Mm -hmm. Many that are first. Viele, die Erste sind. Shall be last. Werden Letzte. The last. Und die Letzte. Is. The original identity. Der letzte ist das die Originalidentität. Halleluja. Amen. So this is what Jesus said in summary here. Also zusammengefasst, das sagt Jesus aus. He says, and the last und letzte, which is the Christ, und der Christus ist, shall be first. Wird erste sein. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. This is God saying. Also das ist Gottes Aussage. He says, Christ, Christus, shall be the first. Identity. So nun die erste, die erste Identität sein. In other words, Anders gesagt, Christ shall walk with the face of the earth. Christus wandert auf Erden. Amen. Amen. Christ is coming out of you. Christus kommt aus dir heraus. Now, this is not something whether it will happen or not. Also, das ist keine Rat, es also ist keine Sache, wo man redet. Naja, kommt es oder kommt es nicht? If we don't succeed in our generation, wenn <lacht> wir das in unserer Zeit, zu unserer Zeit das nicht schaffen, it will come to pass. Es wird immer noch geschehen. It is ordained in God's plan. In Gottes Plan ist das schon fest. It is not only Jesus Christ. Es ist nicht nur Jesus der Christus. That walks the Christ life. Der und zwar nach dem Christus wandelte. But humans. Sondern auch Menschen. Shall put on immortality. Sie werden Unsterblichkeit anziehen. Halleluja. Amen. You see. I stopped on Sunday. Sonntag habe ich aufgehört. When I was doing an exposition on John um, uh, on First Corinthians 15. Als ich wirklich eine Ausstellung bzw. einen ich sag mal so eine Aufführung von 1. Korinther 15. Let me read the last verse that I wanted to read but I, I have to stop on Sunday. Denn am Sonntag musste ich aufhören, aber ich lese 1. Korinther 15 den letzten Vers. The verse number 15. Nämlich Vers 50. First Corinthians 15. 1. Korinther 15, 50. Now look at what Paul says. Schaut euch mal an, was Paulus gesagt hat. He says, hat. now this I say, brethren. Dies aber sage ich, Brüder und Schwestern. That flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Das Fleisch und Blut, das Reich Gottes nicht erben können. What is flesh and blood? Was ist Fleisch und Blut? The given name. Das ist diese gegebene Identität. The first identity. Die erste Identität. Is flesh and blood. Ist Fleisch und Blut. He cannot inherit the kingdom of God. Dieser kann nicht Gottes Reich erben. Because he has to die. Warum? Weil Fleisch und Blut sterben muss. He can't get in the kingdom of God. Fleisch und Blut kann nicht den Zugang zu Gottes Reich bekommen. Where is the kingdom of God? Wo ist das Reich Gottes? Somewhere there. Irgendwo da oben. No. Nein. It's within you. Das Reich Gottes ist in dir drin. So if you want to get within, also wenn du nach innen kommen willst, first identity, deine erste Identität, the given identity, diese gegebene Identität, flesh and blood, Fleisch und Blut, must die. muss sterben. Neither dot corruption, auch nicht die Verweslichkeit inherit in corruption. wirklich die Unverweslichkeit erbt. This is corruption. Aber genau das ist Verderblichkeit oder Verweslichkeit. It changes. Das ändert sich. Was was a baby. Also zuerst war es ein Baby. It grew up. Und dann wächst es heran. <lacht> Amen. You understand what I mean. Amen. Anything that changes, also alles, was sich ändert, is corrupt. ist verderblich. Halleluja. Amen. But there is within you. Doch in dir drin gibt es the kingdom of God, das Reich Gottes, where the son of God is. wo der Sohn Gottes wohnt. The incorruptible you. Der unverderbliche Du Lives forever. wohnt für immer da. The last, der letzte, that which is in you, das was in dir ist, shall be the first. Wird nun erster. Thank you, Lord Jesus. Hab Dank, Herr Jesus. Heavenly Father, Himmlischer we praise. Vater, wir danken dir. We thank you, Father. Hab Dank, Herr. Blessed be your name. Gelobt sei dein Name. You have known us. Du hast uns gekannt. Before you formed us. Bevor du uns gebildet hast. Before we formed ourselves. Bevor wir uns selbst gebildet haben. Before the society formed Bevor us. Bevor die Gesellschaft uns gebildet hat. Before we acquire things. Bevor wir Dinge und zwar gesamt 
Stamme, Besitztümer gesammelt haben. We are known by you. Oh, wir werden von dir gekannt, Vater. And your word says, Und dein Wort spricht, that we may know you, damit wir dich kennen, as we have been known. so wie wir gekannt sind. Therefore we thank you, Father, Und deshalb danken wir dir, Vater, that your spirit dass dein Geist is in the process ist in diesem Prozess of revealing to us uns zu offenbaren, our true self, unsere wirkliche Selbst, that we may never be mistaken, damit wir nie wieder fehlerhaft sind, that we may never imprison damit you, wir nie wieder dich in Gefangenheit in our human experience in unserer menschlichen Erfahrungen Father as your word comes Vater so wie dein Wort zu deinem Volk kommt let there be deliverance möge der Befreiung geben we thank you Father Vater wir danken dir as someone is understanding today so wie jemand versteht heute is walking out of his limitation und diese Person wandert raus aus dieser Begrenzung every form of sickness jegliche Form der Krankheit belongs to your first identity gehört zu deiner ersten Identität Reject the first identity. Lehne ab die erste Identität. The sickness, die Krankheit. Poverty, Armut. Frustration, Frust. Dies within. Sterben mit der ersten Identität. Glory be to God. Ehre sei Gott. And that glorious Christ. Und dieser herrliche Christus. In all wholeness. In allen Ganzheit will emerge out of you. kommt aus dir hervor And your vocabulary und deine Aussprache will change. ändert sich. It won't be you. Es ist nicht mehr du, It won't be me, me, es ist nicht mehr ich, 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 mich, 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 you will live unto him. sondern du, liefst, du lebst für ihn. We say thank you, Father. Hab Dank, Vater, sagen In wir. Jesus precious In name. Jesu kostbaren Namen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Thank you for your time. Vielen Dank für eure Zeit. We pray that this word is resonating right deep within wir bitten, wir bitten, dass dieses Wort in eurem Herzen wirklich einfach einen Wogen verursacht. And we look forward to be with you again on Sunday. Und wir freuen uns auf unsere Begegnung am Sonntag. That the word of God will wash us. Dass das Wort Gottes uns reinwäscht. And take away all that which has to do with our, the first identity. Und alles wegnimmt und alles weg spürt, was mit unserer ersten Identität zu tun hat. Thank you, Heavenly Father. Hab Dank, Vater. Halleluja. Amen. We say, blessed be the name of the Lord. Wir sagen, gelobt sei der Name des Herrn. And we pray that you remain blessed. Und wir beten, dass ihr in der Segnungen bleibt. See you again on Sunday. Und wir sehen uns am Sonntag. <lacht>